跑了，你爸回来了，后面有日本军官，还有大汽车，还有一帮鬼子。咱爸回来了，还和日本人？难道我爸？村长，情况还不清楚，别乱想。那我们怎么办？要不从后面走？别慌，听我的。你们先走，我来对付他们。上这里，等等。先生，你这个园子可真够气派的，不愧是哈尔滨第一宅地啊！张先生，难道你不请我进屋里坐坐吗？你们不都进来了，还用我请吗？老爷，你可回来了！家里来了好多客人，老爷，废什么话？赶快招呼人收拾园子，太君要参观呢。宋哥，赶紧收拾屋，我不行来了，快点收拾。彭陆军，我就这么一套园子，说实话没什么好看。你这屋子里边可不太安静啊。爸，你怎么回来了？您回来也不先告诉我们一声，好去接您呀。妈妈呢？哎呦，张老板，刚刚还说我来的不巧，您出国了。您现在回来了，哇，运气太好了。这位先生恕我眼拙，您是？哎呦，张老板，贵人多忘事儿，我是吉林德惠长记银号的二贵啊。我这次来啊，想跟您做位银匠生意，想从您这儿进点银胚子。听说你出洋了，我这心里怎么孬着的？您这回来了，咱真是有缘啊！太君，银匠。好买卖，以后和我们日本做经营生意怎么样？好啊，我们日本实践的银矿产量非常大。你可曾听说？要说日本的银矿，那是得数岛根的石间矿，成色正，纯度高。啊，不过这几年听说矿脉走尾巴了，快要关闭了。哎呀，真遗憾。啊，对，看来。你真是一个行家，祝你发财，借您吉言。呃呃，恒陆军，恒陆军，我来介绍一下，这位呢，是我的内弟，哈工校的教授。这二位是爸，这两位是我的同学。哎，好的，皇军来了，各位都不要怕，大家。都是朋友，朋友太君，您刚刚不是说我们都是朋友吗？怎么扎威尔的功夫就翻脸了呢？私藏武器，意图抗日，该杀！您不问问这小伙子干啥带这个破玩意儿？你
地带着武器，为什么？对付土匪。哈尔滨不太平，遍地都是土匪。哎，这就对了。呃，最近几天啊，你们皇军要来没来啊？东北军要走没走？哈尔滨大街小巷都是胡子。有钱的抢，没钱的抢，老的抢，少的抢，身上要不带个防身的家伙都不敢上街，这是实情啊！太君，您要是不信呢、啊？别动，你别动！我这是好枪，马玩撸子。看，在这种乱糟糟的时候，在外面走的人身上，不是带着腰别子，就是带着刺囊。真一点不奇怪。皇军来了，会肃清土匪，不许私藏枪械。皇军不刚来吗？你们还没有贴出布告，让老百姓交武器啊？您刚才下令，我这不是交给您了吗？你们身上有没有防身的家伙？呃，赶紧交给皇军。呃，皇军保护咱们呀、啊，咱哈尔滨就太平了，啊！彭路军，呃，这位先生说的对，像那把老洋枪，还有自制的破土枪，乱七八糟杂巴凑，几乎家家都有，不算什么新鲜的东西。您高抬贵手吧。嗯，张老板也这么看？呃，是啊。那好吧。张老板家里都是安顺良民。我说过，我们都是朋友，怎么教授咳嗽上了？哎呦，太君，你什么时候来的？我来了好长时间了。哦，我耳朵不好，听不见。我来了好长时间了，啊，我听见了。我来，亲善的，吃饭的。嗯，教授，教会你的学生怎么样？跟我们大日本皇军亲善。嗯，回头我拜访你1日午後6時、特別列車、イラに出発する。その安全の責任者、君だ。はい。絶対安全確保、問題出るな。はい。努力いたします。いいえ。努力ではなく、絶対。絶対保証します。頑張って。マジで我成立了。小鬼在道边上按了这么多句子，记住，张相杰，一旦交手，你就给我狠狠的下家伙，一锤子下去就得要小鬼的蹬腿，要是让他反手，那蹬腿的就是你了。那儿没有学子，咱就在那儿下手，先把那俩葫芦的给我干掉，把他们的衣服换上。
。什么？难道我自己不给了？我是他的助手，皇军。自古小打水，就是我给咱说那个。我太君，我的证件没有，忘带了。什么？谁的狗？从机车到整个十七节车皮全部脱轨。圣经时报报道，日军伤亡十一人，受伤九十三人。而满洲事件写真集里保留了炸车事件的真相，死亡五十四人。在东北抗日战争史里，日军常有这种自欺欺人的隐瞒战损的情况发生。我国军召开的友军が空兵を追撃中。どこの部隊だ。暗くてよく見えません。声ではカメラ招待かと。空兵はどのくらいいるんだ。三四十人です。カメラの野郎、おなじまい手柄を立てるつもりか。行くぞ。カメラのやつに手柄を奪われるわけにはいかん。你带一个队，藏在密林里。是，老金。你带一个队，藏在桥头。好，我带一个队，藏在桥底下。明白。小鬼子一会儿一到桥上，听我口令，咱们就开打。开眼了，日落西山了，找个地方住下。你说这磐石游击队不是有党组织吗？对，队长是战胜，他是党小组长，下面有两个党员。那他们为什么跟离开了组织？缺乏约束，党员也会变质的。变得跟胡子没什么两样。有情况，要不去看看？一定是地方小鬼武装跟鬼子干上。走。啊！攻击了！你是干啥的？我瞅你这长相，咋不像好人呢？看就能看出好人坏人了。你们是不是李杜的自卫军呢？我就是来找李杜的。别跟没事人似的。我们李司令是你想见就能见的。我跟你们李司令认识，快带我去见。耍废话，搜他！哎，好啊！排长，看，这是不是通敌卖国的证据啊？我看是。是啥呀？那是我的日记本。通敌卖国呢？记的什么玩意你认字吗？认得。那你自己看呢？告诉你，一会儿就把这玩意儿拿给我们营长看，营长看完了，旅长看。
，我就不信没人能揭穿你。我就是来见见你们李司令，这整的跟过五关斩六将似的，干啥呀？斩什么将？我就说你有问题。你看你这长相，肯定是日本的探子。就你这样的，来一个我毙一个。你们就算怀疑我是日本探子，总得有点证据。要啥证据？我说是就是。我拉你毙了。哎，你们是哪个旅的？我们是赵毅旅的。赵毅？啊，赵毅我认识啊。快带我去见他，一见你们就明白了。队长，上面来人了，要查咱们，不就来个巡视员吗？来了溜达一圈，逼着一通，走了。你还真拿他当盘菜。各位，这位是中共满洲省委的杨靖宇同志。大家好，我代表中共满洲省委来看望大家。省委对你们这支游击队和你们的党小组非常关心。我们知道，这些日子。你们遇到了许多困难，战斗中也存在一些问题。我这次来不走了，就是要和你们一起来解决这些问题，克服这些困难的。关于大原子所反映的问题，是真的吗？你们怎么不说话呀？哼，我最恨的就是敢做不敢当的人。战胜。你是队长，你说，对啊，我是拿了大原子的两挺机枪和二百银元，不过我是为了打鬼子，机枪搁他那儿没用，银元放他那儿也闲着。人家的枪有没有用关你什么事儿？人家的钱你就可以偷，而且在你的队伍里，有人偷鸡摸狗，还有人跟小鬼子一样。祸害良家妇女，这些事儿都是真的吧？<笑>我说，巡视员，我詹胜不就是拿了大原子的枪和钱吗？兄弟们有时候手脚不干净，我也没抱屈。可说干那祸害良家妇女的事儿，我敢保证，没有，是不是啊，兄弟们？对啊。<笑>要不是我亲眼看见了。不然这件事我还真不敢相信。那个干了伤天害理事儿的人，就在屋里，自个儿站出来。那天晚上，在二郎村，李家的小店里，谁碰见我了？报告，抓了个探子。什么探子？长了三头六臂了，赶上我李肚子来打探消息。带进来。是。李司令。这不是中共满洲省委的周保忠先生吗？哎呦，李司令你好，真抓错了，总是乱抓人。哎，李司令，这说明你们自卫军的士兵们还是很有责任心嘛，你就不要怪罪他们了。好在啊，他们还是把我带来见你了。你们都不知道啊，这位周先生可是足智多谋啊。上次要不是因为你，哎，不说了。哎，上次跟你一同来的那两位先生姓杨靖宇同志和赵尚志同志啊，对对对对。他们还都好吧？很好，请坐，请坐，来。周先生，你不辞辛苦来到 B 处，有何贵看呢？我是奉中共满洲省委之命前来贵处的。你的意思我明白了，既然来了，那就留下吧。有你们共产党协助我们抗日。不过，你想具体负责点什么工作呀？李司令。我过去一直是搞军事的，我希望还能继续跟枪杆子打交道。这个不太好办吧？因为我这手底下的人都是摸枪杆子的，如果让你负责军事，我怕他们不服啊。这样吧，你还是负责自卫军的宣传吧。李司令，感谢你的信任。好，带周先生去赴任吧。是。你给我过来！只要你承认错误，以后不干就是了。
，我告诉你啊，你瞒是瞒不过去了。巡视员认得你，我也认得你。他不肯承认，不跟他浪费时间了。去，把那个老洋炮拿来。是。哎，我错了，你那天不都已经把我放了吗？我寻思这事就这么完了。你大人有大量，你开门吧，你放了我吧。小猴崽子，开枪！你住手！哎，小猴崽子。你家真有缺德，我就问你喂，出去！那天要不是那个女人给他讲情，我当时就可以把他捏死。咱们的老百姓多好啊！你要祸害他们，他还没能念着你打鬼子的份上为你求情。你不觉得你欠人家的吗？是，我不是人，我缺德。同志们，我们舰队打鬼子的时候，也轰轰烈烈过，大名鼎鼎过。当时在咱们南满，还有全北满，哪个不知道有个敢跟小鬼子对阵的潘石游击队啊？谁听到这五个字不翘大拇指啊？才半年时间，才半年时间呐！你们一个个变成什么样子？你们有哪一点还像共产党领导的队伍？简直就是土匪，是胡子，就差一步，就能成汉奸了。徐娟，别说了，都是我姓张的不是东西，没带好队伍，你该怎么处罚我都认，该枪毙枪毙，我绝无二话。别说这种话。了。你是不配当个队长。但也不够被枪毙的，就凭你昨天晚上面对鬼子的表现，你还够一个党员。所以我建议不开除你的党籍，但你必须要痛改前非。我相信你，还能成为一个优秀的抗日战士。都是我，没骨气，也没能耐，和鬼子干几场败仗，家底全打没了。这人心呐，拢也拢不住，想活下去都难，简直就是横拢地里拉碾子。一步一个坎儿，就这样一步一步往死胡同里走。这回好了，你来了，兄弟们算看到前途。我跟你们说，啊，这回谁不好好干，我詹胜跟他没完。听见没有？听见了。好了，先不说这些了。眼下，你们要赶紧把抢来的东西立刻还回去，并且一定要赔礼道歉。行，我去。我想打云字儿，请罪。这件事办完了以后，我们就要进行整编。愿意留下来的同志，说一声；不愿意留下来的，可以让你们走。有很多老百姓都想加入我们的队伍，留下来的同志，一定要热烈的欢迎他们。関東軍司令本部長官命令、2万の親善、共存共栄、抗日排除のため。討伐指導部建設を命令する。主席指導官には横地義和を任命し、皇軍及び各省警備軍、憲兵、警察特攻課の人員で討伐軍を構成、治安維持に専念してもらう。各省に討伐指導支部を設け、月内に設立を終わらせ、司令部の検査を待つように。以上、終わりです。将军，一部頭悪い満州人より連続我が皇軍に邪魔して満州高校の秩序を大変に乱れている。だから司令官、私の意見を採用し、討伐軍を設けることになりました。今より各所統括している警備隊の兵力人数を報告してください。長領警備隊、報告、本部1万6千人、報天職警備隊、報告。一万七千人，出林省警備隊，報告四万四千人，国旅省警備隊，報告四万三千人，公安省警備隊，報告一万三千人，警備隊，兵力総勢十三万人，少ない。将軍、元将兵に力入れてください。はい。咱们的临时会议现在就开始了。
我先跟大家说一个振奋人心的好消息：党中央在江西瑞金已经正式成立了苏维埃共和国，这是我们工人当家作主的一个政权，在我们中国还是开天辟地第一次。苏维埃共和国是和苏联一样的吗？这事儿我听说在咱们哈尔滨已经闹得满城风雨了。我们自己建立的共和国，那公投不会还那么恶毒吧？拿咱们百姓吃饱饭就行了。何止是能吃饱饭啊，那是没有剥削，没有压迫。人人平等，天下大同的社会。江西瑞金的红色政权好啊，那里繁荣富强，人们各尽所能，还按需分配。你们知道什么叫按需分配吗？不知道，不知道、啊。就是你们需要什么，他给你什么。那我要吃肉有吗？当然有啊，凭证供应。你拿着证，到那人就给你割肉。俺、啊、们没有钱咋办呢？不要钱呢，要钱还叫什么按需分配啊？那好了，那到时候我天天可以吃肉了。肉算什么呀？到时候。人神貂皮，咱随便挑。大家说的这些，得等我们共产主义实现了才行。现在说这些还有点远。目前的形势，小日本占领了我们东三省，咱们得想办法把他们赶出去。苏维埃临时政府的主席毛泽东已经代表我们的政府正式向日本国宣战。要是不把日本鬼子赶出去啊，我们是没法活了。对，张大帅就是被日本鬼子炸死的。说好了，说好了。一曼，大家伙还没吃晚饭呢，赶紧趁热吃了吧。跟我们一块儿吃吧，你吃了吗？别管我，你们先吃吧。一块儿吧。哎，咱们大家还得商量商量，就是咱们工人阶级的那抗日做点什么。咱们虽然没有枪，但是我想能找到其他的方法，比如说代工，甚至是罢工。我想，我们电车厂的工人如果罢工，那在全市将造成很大的影响，无论是日本人还是汉奸，都会害怕我。对，得让他们看看。咱们共的力量，咱们具体商量一下。张大哥，张大哥，大当家的，我说你这是干什么呀？张大哥，你真是秃个秃吗？就是个钉啊！咱这詹队长不仅把这家伙和袁大头给我带来了，还亲自上门赔礼，给我带了不少干货。你说我不得来谢谢你？好不好？快请进屋吧。本来就是我欠你们的。可是你这么一来啊，让我这心里更加过意不去了。请坐。哎，咱吃江湖饭呢，那就讲究一个义字。你给我面子，我加倍还人情啊。那一坛子酒，一口猪算啥呀？让兄弟们乐呵乐呵呗。杨大哥，这酒啊，在山上都搁二年了，是瞅着干着急，就是喝不到嘴儿。杨大哥，才咋回事啊？大当家的不让喝呀？闭嘴，杨大哥。俺大哥这些年都没这么乐呵过，自打遇上了你啊，见天的都横上月牙五更了。我哪有那么大的本事啊？<笑>是妹子们夸奖我，这个本事大不大呀？那得看干实事。你没来之前呀、啊，这全山上下把这磐石游击队给恨的呀，恨不得见面就给他撕吧了。你来了以后呢，完全不一样了，丑口没了，还相互来往成哥们儿。你说这里边兴许得救多少人的人命啊？你说你本事大不大？哎还是大当家的把话说得透，要不是巡视员给咱们化解这愁疙瘩，我战胜啊，保不准哪天让你们给煮了吃了。我这心呐、啊，整日里提心吊胆的。哎呀，你去一边待着去。就你这身臭肉啊，吃了不得倒牙呀？巴巴啥呀？咋没个规矩呢？报告，巡视员，山下来了一位老乡，说有重要的事情，快请他进来。老乡，快请进。哎哎呀，大恩人呐、啊，我找的就是你呀、啊！快请坐着说。今儿天没亮，就听见枪响，一队鬼子过来了，三八大盖、机关枪、小炮，啥都有啊。说是讨伐什么土匪，可他们比土匪还可恶。老张家的房子让他们给点了，老刘家大儿子、大儿媳妇全给打死了。老刘头用老洋炮把鬼子官给打了，鬼子就抓老刘头，老刘头就跑，把他们领到村北的迷糊沟里去了。老刘头生死不明，但是鬼子们还在沟里转悠呢，八成是找不着道。你们游击队去把他们收拾了得了，这帮鬼子太遭人恨了。迷糊沟啊，那鬼子可就倒霉了，那肯定出不来。太好了，到嘴的肥肉，我带人收拾他们去。全体准备行动。对，哎哎，那迷糊沟啊，我最熟，人多使不上劲。我带一个排啊，足够了。等会儿酒菜上来，给我留着。三国时候不有官场温酒斩华雄吗？俺比不上关老爷，俺今天啊，要来个两脚杀鬼子去。走吧，呀，好样的！嘿
山个天让我干这个，都快憋死了。这怎么就不能干了？妹妹，啊不，大姐，我一个老爷们儿，整天干这个，再这么等下去啊，鬼子猖狂了，东北全完了，人家吃饱了，我也饿倒了。你看看你，还一套一套的，这也是工作呀。是工作，可我呀，也快变成娘们儿了。不好，外面有情况，关灯吧。别关灯，他们一来啊，一关灯，显然有假。那我出去。没事。好了，验完了。这是一份振奋人心的文件，我们要尽可能的让更多人知道。好的，我明白。听着。这是作为传单发出去的，交给我，放心吧。冯秘书长，你说你这女儿也真灵啊，早不哭晚不哭，在节骨眼上她哭了。你说她怎么这么懂事呢？哎，薛文，给我看看孩子。天哪，你这下手也太狠了吧！你家的，把孩子给我，赶紧去打冷毛巾。冷毛巾干啥？孩子身上有青肿的时候，用冷毛巾和热毛巾交替着敷，这样就能消肿。我也有孩子，小的时候难免磕磕碰碰的，用这个办法很好用。哎呀，为了抗日，连孩子都跟着受苦。宝宝啊，我真的要跟你记上一功啊。没事，小孩子哭几声，一会儿就好了。你看看，看看，宋教授。我现在连你女儿都不如，她还能为抗日挨掐呢。我想让人掐，没人动手。上次啊，你的牢骚已经发了很长时间了。再长有啥用啊？还是没人理我。我现在啊，是姥姥不亲，舅舅不爱，命苦。现在有人理你了，罗书记。现在和他谈吧。好吧，现在就过来谈吧。这么硬气。好事还是坏事？上次同志啊，几个月以前，我们把北京来的学生秦天颂派回他的老家，组建八眼游击队。现在他们那边形势很好，就是领导力量不足，尤其是军事方面，迫切需要指导。省委想让你这位军委书记亲自前往八眼游击队，和他们一起把这勇搞起来。妈呀，大好事儿！还是爱哭的孩子有奶吃。你呀、啊，要是不发牢骚。早就给你派任务了，大姐啊，你要早说啊，我保证一句牢骚都没有。山志啊，你也是一名老党员了，你什么时候能让自己变得更成熟一些呢？教授批评的对，我改，我改不就得了吗？什么时候上任？等等，还等啥呀？你到八眼游击队任职指挥员，张长明同志任队长，秦天颂同志任副队长。老冯、啊。你以省委的名义下个文件，让赵长志同志带过去，我这就去，保证完成任务。战士一百，我们回来了。战士一百，同志，教授，你这是打的痛快，没费多大劲儿，我们就把这小鬼子全给灭了。好啊，旗开得胜，马到成功，祝贺你们了。这老乡这信儿啊，这真准。这会儿小鬼子在沟里转一天都迷糊了，我一去啊，把沟口给他一敲，出来一个我盯死，一个没跑掉，全给他撂片太过瘾了！林主任，参观参观我们的战利品。好啊，小炮一门，一枪两挺，大盖二十二把，头一回这么肥呀、啊！肥是肥呀、啊，可你不会忘了那些送信儿的老百姓吧？这头功啊！应该给那老乡记下。你这样做就对了，我很高兴。我们取得任何战果，都不能忘了老百姓，更不能得罪他们。我们是人民的军队，我们的力量是来自于人民的。好，好，免了，免了，免了，大家请坐。今天，是我们磐石游击队整顿、改编、重新站起来的好日子。这位是县委的卢书记。大家一定很熟悉。现在请卢书记给我们讲几句。同志们，省委派杨定宇同志来磐石工作。
通过他的努力，现在大家可以看到，我们队伍的士气大振，面貌一新。经请示省委决定，由特派员杨靖宇同志代理主持磐石游击队工作，大家要绝对服从他的领导。小鱼于秉成，在为联络员。原队长詹胜同志由于犯了严重错误，经省委领导批准，决定给他留党察看两年的处分，职务还是游击队副队长。我接受组织处理，这是给我詹胜留条路。詹胜同志，只要你真心的改正。同志们一定会一如既往的信任你，杨靖宇同志，我向组织保证，我真心改正。杨特派员，杨特派员，怎么了？海龙那边出了问题，游击队里出了叛徒，又起了内讧，省委让你马上回去，越快越好。要是晚了，怕非让小鬼子吃掉不可。我知道了，陆书记，我这趟紧急任务，我必须要出发，这里多需要你操心了。好，同志们，海龙那边出现了情况，形势很严峻，我要去那儿一趟。战胜，到，在这一期间里，你要负责全队的工作。是，李明成，到，立刻跟我出发。要下雨了，今年的雨真少。雨少好啊，这样不大旱就行。雨少不好舅舅，闷热。雨少对打游击有利，野外行动方便。舅舅，还是你想的全面，我怎么就想不到呢？等有了实践经验就好了。静州，省委决定想安排你一个任务，我征求一下你的意见。任务？什么任务？是这样。省委决定派赵尚志同志到八野，帮助秦天松他们发展游击队。赵尚志同志想带你走，带我？你能不能去啊？我当然能了，谢谢组织的信任，谢谢赵大哥，也谢谢舅舅。嗯，那就好。赵尚志是个急性子，他今天晚上回家看一下，明天就走，一会儿回去，你做个准备。我什么也不需要准备，我只要带上我的相机就行。爸，儿子不孝，辜负了您的养育之恩。日本人是打不了的，爸，你起来吧，坐下，爸爸跟你算一笔账。我们国家每一年生产的钢材超不过一万吨，没有钢材怎么打仗？拿什么去打仗？汉阳兵工厂每年造出的子弹。发到士兵手里，每一个人只有四发，啪啪啪啪，四枪打出去。咱且不说打到没打到日本鬼子，至少这个士兵一年没有子弹打了。马占山是什么人？是你爸爸我最敬佩的、有骨气的中国人。江桥一战怎么样？不还是败了吗？为啥败了？你去问问他。一个团里头配备了几挺机枪，不过就是三四挺，每一挺机枪配备多少子弹，也就三五百发，几分钟就打完了。而日本鬼子一个连队，配备多少挺机枪，居然有一百挺，能不败？可是爸爸，马将军，正是在您说的这种。装备条件下，他硬是坚守了半个月呀、啊。最终呢？最终不还是退到了海内？爸，您说的这些都是事实。我们虽然国土很大，但国力却是弱小。可弱小就战胜不了强敌了吗？自古以来，以弱胜强的例子举不胜举。我们还有四万万同胞呢，还有。日本人他之所以敢这样肆无忌惮，除了欺负我们国力不强之外，更重要的是，他们认为我们中国人精神不健康、不团结，意志消沉，没有国家观念
，这就使他们都扩张远行千百倍的膨胀起来。可有句话说得好：“骄兵必败。”现在的中国，群情激昂，同仇敌忾，民气从未有如此之盛。他们看不起我们，就让他们看不起去吧。我们会让他们为自己的愚蠢而付出代价。这。也正是我们克敌制胜的法宝呀！爸，不要再消沉下去了。您这样下去，只会让敌人取得轻而易举的胜利。振作起来吧！您在城市里与敌周旋，这也是另外一个战场。您也在战斗啊！只要您投入，我们中华民族历史上从未有过的壮举。您一定会觉得自己的后半生活得有声有色的，爸。儿子确实要上战场了，儿子舍不得你，可儿子也相信，在不久的将来，您一定会为儿子的作为感到骄傲的。今天，我才明白，有比做生意赚钱更重要的事儿。队伍发展的不错，现在呀、啊，差不多有二百多号人了。每个人的手里啊，都有个营手的家伙事儿。有机枪吗？没有。这么说，都是些土豪赶的了。也好使啊，但就是慢了点，得装药。队伍里有没有当过兵的？有，老肖家的肖黑子，大号肖明良，以前是东北军的班长。哟，咱们这些土炮懒得开什么会？是正事儿，这事儿啊，这事儿啊，听不懂，听不懂啊，是啊，见过吧？那给我卷一根，我来的。来来来，先抽一根。大伙儿静一静，静一静啊！今天呢，我们八叶游击队在这里集合，不是有什么大的战事，而是为了欢迎省委派来的一位新领导，还有一位呢，呃，一名战士。我是领导，他是战士。呃，一位领导和一名战士。什么？咱们呢？首先，请领导为大家讲话，大家。快坐下。张队长说了，我是领导，是什么领导，还没说，那我就自报家门了。我叫赵尚志，辽南朝阳喇嘛沟人。现在家在哈尔滨，当过邮差，做过银匠，上过黄埔军官学校。你们遭过什么？有话大声讲。新来的，这领导到底是个啥玩意儿？谁碰我呀？咱不知道还不停问一问呢，是不是？啥玩意儿？问我？问谁去？哦，就问他了。领导有啥呀？对，领导啥玩意儿？我说你们两个可真捣蛋啊！领导就是长官，长官讲话你们听着就是了。对，站起来，都给我站起来！全体都有，出气管，站队，是，起来，站队，坐起来，快，别别的。
团体给我站好！张明良，到，出来！张队长，介绍我是领导。要说领导就是长官，对，我是你们的长官。以后你们叫我赵政委，政委官有多大，跟队长平级。我今天就下第一号令，张明良，走。我命令你为全队的教官。从今天开始进行训练，命你在一个月之内把这个队伍带出张贵军的样子来。是，战士张锦忠到，出来。是。你们不是老百姓，不是山林队，你们是珍贵的游击队，是共产党领导的游击队，松松垮垮，嘻嘻哈哈，站没站相，坐没坐相，在我招生之战绝对不行。从我今天训完话开始。你们必须听从肖教官的指挥，让你们站着，不许坐着；让你们躺着，不许趴着。肖教官，你就用鞭子给我抽！是，当兵吃粮，还得遭这份罪啊！你当的是什么兵？是美满洲国的安国军，是山林队，土匪兵，还是邋遢？在我赵上志这儿不行。为什么不行？你这怎么了？因为你要上战场。不经过严格的训练，骆驼兵上战场就是去送死。哎呀，早知道这样，还不如不来了，是不是？怎么不来了呢？现在想走也可以。谁不愿意成为一个真正的抗日战士？现在就给我走人！但是有一条，你不能当汉奸。你要是当了汉奸，我认识你，和我手里这把枪不认识。执行命令！叶波，张明，我们训练，找说。你的票？哎，哎，哎，哎，哎，哎，先生，哎，为什么让我们下车？哎，先生，你干什么？走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，走吧，走吧，哎，张金忠，快点！报告先生，二十八，二十九，是，三十，是，张金忠，来，三十一，三十二，一，张金忠。就是，你说话别吵。大姐，大姐，走，进来。来徐先生，我们今天来是想找您谈一谈。谈什么？我很忙，我只能给你们五分钟的时间。您是电车公司的经理，您的员工在工作期间被日本人无理伤害。今天我们来，就是想请您支付他的医药费、工资还有赔偿。你们要付工资，还要让我赔偿？你们这是做梦呢吧？他们无故招惹日本人，给公司带来多大麻烦？我已经决定把他们开除了。你们还要让我付工资，还要让我付药费，还要让我赔偿？真是笑话！他为什么无故招惹日本人
他没事闲的，他要不在您这上班，日本人为什么要打他？我们不找您赔偿，找谁赔偿？是这样，我今天来呢，代表的是工会，你也不用急着拒绝我，可以先想想后果。你代表工会？那你知道我该代表谁了吧？这电条公司可是日本人的，我代表的是日本的资方。所以啊，他被日本人打了，我们当然要找代表日本人资方的人来赔偿，这有错吗？这，哎呀，那我不管啊！你们都跟我出去，我没工夫跟你们这闲磨牙。李主管，手有棍子了没有？有。你面前的树，就是小鬼子，打鬼子啥都是武器，拿起棒子来给我狠狠的情况就是这样，所以我认为我们现在有必要发动一场大规模的罢工斗争。我同意，但要加强组织领导。关于罢工斗争的事儿，我也征求了省委其他几个同志的意见，大家一致认为是时候了。通过这次罢工，我们要达到这么几个目的：一是要让日伪当局看到人民的力量，让他们感到作恶是要付出代价的；二是要通过这次罢工。来振奋民族精神，增强我们战胜日本侵略者的信心。三是在对敌斗争中，我们要取得经验。一曼同志，你就是总指挥，如果出现什么问题，省委会及时研究解决的。别急，可能是鬼子又来要钱了，你们进里屋躲一下，我去应付。几位，你们是？这位是大日本帝国打草烟囱专利社的斋藤先生。我们来是想给你们家清扫烟囱。我们家的烟囱非常干净，不用清扫的。你这就错了，在哈尔滨，除了我们，谁也没有资格干这个工作。你还是配合我们吧，否则我们就不客气了。宪兵在这里，如果你不配合，他不仅要收你的打扫费，还要让你交违警罚款。你自己看着办吧。打扫烟囱要多少钱呢？两块大洋。那你们稍等。这是两块大洋，不过我们家的烟囱刚刚打扫过，就不麻烦各位了，请慢走。这些天杀的日本鬼子，变着法儿来抢钱。当了亡国奴，时时处处都受欺负。这些日本鬼子实在是太可恶了，打扫烟囱要钱，强买溥仪画像也要钱，强买小学生的识字课本还要钱，就连冬天在冰上采冰，他们也强行收费，简直是无耻之极。其实他们这样作恶，反而将民众的反日情绪给调动起来了。一曼同志。在这次罢工的标语口号中，不要有直接涉及反伪满抗日的内容，否则日本鬼子肯定会开枪镇压我们的工人。这一点你一定要记住。我们只提为打伤的工人要钱，我们只提我们要惩办凶手。我明白，您放心。您来。两个人一组，开始训练。
让让让我来打我。大伙都知道，电车公司总经理是我爸，但是我非常反对他的做法。我们爷俩在家根本不说话。我同意大伙罢工。如果大伙信得过我，我就参加这个会议；如果信不过我，那我退出。信得过？那天大家在一起把特务都干掉了，还有什么信不过的？哎，是啊，哎，早就是自己人了。那好，罢工这件事儿，就是箭在弦上，咱非干不可。对，现在日本人根本不把我们中国人当人看，他们随便打骂人的事儿。想着法子害人的事儿太多了，我们罢工，我们一定要给他们点颜色看看。现在资方已经明确的拒绝了我们的条件，我在想，除了罢工，还有没有更好的法子？没法子想了，只有罢工了。对，罢工就是罢工,罢工，就是罢工。罢工的话，需要大家齐心协力，我们一号召，他们能响应吗？能，一定能。只要工方给句话，我们立马撂挑子不干了。这样，咱把后果想清楚。罢工也许成功，也许失败，也许还有更糟糕的后果。当然了，如果我们真的团结、坚持，最后还是能获得胜利的。放心吧，大伙儿全看明白了。你越逆来顺受，小鬼子就越得寸进尺。再者说，咱们现在不单单是电车公司，还有清扫公司、电灯公司、煤炭公司，好多哥们儿都等着看咱们电车公司的动静。咱们开始行动，他们都跟着干，没说的。大叔，赵姐，我有重要情报。后天伪满洲国军政部总长张景惠要来哈尔滨视察，如果这一天举行罢工，影响将会更大，效果可能更好。可以啊，我觉得行。大家的意见呢？行行，没问题。嗯，好，那就这么定了。救您，那是因为您在哈尔滨有影响，他们是想利用您。爸，不要再消沉下去了，您这样下去只会让敌人取得轻而易举的胜利。振作起来吧，只要您投入我们中华民族历史上从未有过的壮举，您一定会觉得自己的后半生活得有声有色的。儿子确实要上战场了。可儿子也相信，在不久的将来，您一定会为儿子的作为感到骄傲的。先生，你的票，哎，你的票，什么票？哎哎哎哎哎管子都不要钱，你敢要票？为了你！你们快看看那边，看看那边，那是什么？啊，到哈尔滨市民书。市民书是我们罢工了，不拿我们电车工人当人。我们要看命的钱都不给，命的钱都不给。我们要求惩罚凶手，惩罚凶手，惩罚凶手，惩罚凶手。我说谁？电車本社の新人につないで。新人良吗？大哥，你的电車公司怎么搞的？今天军政部张总长要来，你不知道吗？我命令你，立刻让工人复工。大哥，呃，我立即要调查，呃，立即处理，立即让他们复工，这你就放心吧。来人！我看看啊，是谁在搞的？把那些总监给我狠狠的收拾！没让他休息啊！小日本不拿咱当人看，当畜生了又！让
当电车工人受到压迫时，全市的工人们很快在中国共产党的领导下，展开了反对日本侵略者的罢工斗争。何厅长，你的人都在干什么？市面上闹出这么大的事情。你是怎么维护秩序的？你在两个小时内能恢复秩序吗？能，行吗？报告大雷，你去一个。哎，哈尔滨人都到哪儿去了？这大街上咋都没人呢？啊，听说总长驾到，怕影响您的行程，卑职特令闲杂人等不要上街。哎。这就不必了吧？这市面上治安可好啊？治安没有问题，日本皇军相助，街市上很太平。哦、这些人是干啥呢？呃，这是小股工人在罢工。罢工是因为中国老板不好。呵护工人工资，注意治安，没有问题。总长，请，请。我说李市长啊，你们外边那些操着班火的老百姓。是不是得安排个人去问问他们打算干什么呀？总长，呃，我马上派人巡班，马上去。你要派人啊，就派个硬实人你别整个水当尿裤的，到那儿解决不好。总长，我亲自去，亲自去。别的呀，那你亲自去，把我高这嘎达算怎么回事啊？我是客人呐，你得陪着我呀。我看这么办吧，还是有劳横路加一大佐跑一趟吧。呀，这是满洲国的事情，帝国军人不好插手吧？咱们不是中日亲善吗？那得一德一心呐。我们的事儿，不也是你们皇军的事儿吗？我看，还是有劳大佐跑一趟吧。啊，好，就按总长的要求。帮着处理一下。工人的条件其实很简单：一，给受伤者抚恤金五十元；二，撤销宪兵队的队长；三，交出凶手，由工人承办；四，负责伤者的医药费；五，保证类似的事情绝不再发生。如果不答应条件，不能复工。好。我已经知道了，你们先回去复工，市公署一定会给你们圆满的答复。不答应条件，绝不复工